Ja, halli, hallo und herzlichst willkommen zu Let's Play Winnie the Pooh. Ein Disney-Spiel aus dem Jahr 2011, wie wir hier unten sehen. Ja, und ich habe mich dazu entschlossen, eine kleine Reise in meine eigene Kindheit anzutreten. Und ihr seid gern eingeladen, mich dabei zu beobachten quasi. Das Ganze wird jetzt etwa eine Stunde dauern, etwas über eine Stunde. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang, wir starten direkt los. Achso, und falls ihr euch wundert, ja, ich habe das Ganze schon mal gespielt in der vergangenen Nacht. Leider hatte ich da vergessen, den Mauszeiger anzuzeigen. Deshalb jetzt nochmal. Chapter 1 In which Winnie the Pooh has a very important thing to do. As the sun rose over the hundred acre wood, Pooh leapt out of bed and... Oh. Uh, I say, uh, Pooh... Ja, und wie ihr merkt, das Ganze ist in Englisch. Es gibt leider in dieser Steam-Version hier keine deutsche Sprachausgabe. Es gab wohl mal eine deutsche Version, als es früher mal auf CD verkauft wurde, wenn ich das korrekt verstanden habe. Leider haben die aber nicht die Rechte dafür gehabt. Und ja, müssen wir also leider mit der englischen Sprachausgabe Vorlieb nehmen. Hier rechts seht ihr oben den Honigpot. Die, wir sammeln die für den Abschluss jeder Seite und für kleine Nebenmissionen. Dazu gleich mehr. Und hier seht ihr, das sind solche Minispiele, und wir suchen jetzt direkt mal nach ein paar Minispielen. Wir schauen uns einfach ein bisschen um. Und tada, da haben wir schon das erste Minispiel. Und da hinten haben wir noch einen Kürbis. Wo habe ich noch nicht nachgesehen, ist die Frage. Hier war gerade noch was, glaube ich, oder? Ach nee, jetzt kann ich wieder zumachen. Ah. So. Wir machen erstmal das Musikspiel. Oder das Klangspiel. So, und ich muss jetzt ganz einfach hier nachstellen, welches Mäuschen zuerst gequickt hat. Ich denke, das ist alles sehr machbar und ihr merkt schon, das Ganze richtet sich eigentlich an deutlich jüngere Kinder. Ah, Moment, warte, wie war's jetzt? Ich glaube, so, oder? Nein! Ich ja. Ach nö, muss ich jetzt von vorne anfangen. Ich habe es tatsächlich versaut. Now it's your turn to repeat the sequence. Hm. Well done. Ich hatte mich leider gerade etwas ablenken lassen. So. You're right. Und das kann selbst ich alter Mann mir merken. Einfach der Reihe nach. Und damit haben wir unseren ersten Honigpot. Oder unseren ersten Honigeimer. Und jetzt dann machen wir noch das Zählspiel. Da kann man eigentlich auch nicht viel verkehrt machen, außer sich vielleicht zu verklicken. Beinahe wäre es schon passiert. So, und jetzt können wir mit der Hauptgeschichte fortfahren. Du wake up. Oh, Mother. I was having the most wonderful dream. Ah, der ist etwas hartnäckig. Good morning, Clock. Oh, 
And good morning to you, Tommy. Oh, I see you're rather rumbly. <laughs> Not to worry. I know just what to do. Well, there's a rumbly in my tumbly. It's time for something sweet. Hmm. Auf zum Honigschrank. Empty again. Only the sticky parts left. Well, we'll just have to look a little more, Tommy. I'm afraid these honey pots are empty too. Perhaps I should check somewhere else. Hmm. No bother. All of my honey is gone. Congratulations. You've completed this page. Sehr schön. So, und bevor wir gleich auf die nächste Seite wechseln, nur noch ein paar kurze Worte. Ja, leider finde ich persönlich die englische Sprachausgabe nicht so schön. Ich fand damals äh, den, also ich habe damals die Hörbücher gehört von Winnie the Pooh, hatte, hatte viele Hörbücher auf CD und habe sogar jetzt noch ähm, VHS-Kassetten mit äh, Winnie the Pooh Filmen. Also ich war wirklich großer Fan, mir hat das sehr gefallen als äh, kleiner Nick. Und ja, das äh, war wirklich eine schöne Sache. Das Problem ist, hier finde ich den Erzähler leider nicht so schön von der Stimme her. Und auch Winnie Pooh kommt mir irgendwie etwas kurios vor. Es ist vielleicht auch einfach nur eine Gewohnheitssache, aber ich habe es halt etwas äh, schöner in Erinnerung. Ja, und ähm, noch ein kurzes Wort zu den Honigeimern. Äh, für die Honigeimer kann man sich quasi Ausmalbilder freischalten und die man dann richtig ausdrucken kann. Äh, das zeige ich euch dann aber nachher. Dadurch, dass ich schon mal gespielt habe, konnte ich sogar schon einige freischalten. To read the next page. Click on the Turn the Page Button on the bottom right. So, und wir schlagen mal die Seite um. So, und ihr werdet merken, ich werde jetzt zukünftig immer erstmal so ein paar Nebensachen machen, bevor ich mich mit den Hauptsachen auseinandersetze. Und da wäre zum Beispiel dies, wo wir hier nacheinander, zack, das Paket abstutzen lassen und dann ist natürlich auch da. Ein kleines Geschenk drin. You know honey, Womit man in der Regel immer interagieren kann, sind solche Blumen und auch Kleeblätter später. Und jetzt können wir nochmal schauen, gibt es noch was anderes, wo wir hinlangen können, außer da oben dann. Ich glaube erstmal nicht. Deshalb, achso, wir sehen auch, hier ist nur eins verfügbar. Diesmal sind die Zahlen hier nicht ausgekraut daneben. Also spielen wir das Musikspiel. Well done. Now look and listen carefully. Now it's your turn to repeat the sequence. So, diesmal passe ich hoffentlich auch etwas besser auf als beim letzten Mal. Da hatte ich dann wirklich ein kleines Blackout. Tipp, 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 tipp. Und? Hm, 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 hm. Und damit haben wir einen weiteren Honigpot und für drei Punkte kann man sich dann ein neues Bild freischalten. Wir können uns also ein neues Ausdruckbild holen. Und haben noch mal so ein Honigdingens gefunden. Wie wäre es mit einem Stock? Perhaps you could make a way for Pooh to get across the stream. Ja, das ist mir dann auch schon ein paar Mal aufgefallen. Äh, manchmal wurde der Text übersprungen, das war schon bei meinem letzten Durchspielen so. Aber er hat uns eigentlich nur gesagt, dass er den Weg nach drüben braucht. Deshalb platzieren wir ihn ein paar Steinchen. Und 
dann kommt er rüber zum Stock. So. Aber ihr wisst, alle guten Dinge sind drei. Wir sind schließlich in einem Videospiel. Und somit wäre auch diese Seite geschafft. Elsewhere in the Hundred Acre Wood, the old grey donkey Eeyore stood alone in his house made of twigs in a thistly corner of the forest. Hmm. He greeted this particular morning with the same amount of enthusiasm that he greeted most mornings. Good morning, Eeyore. Tja, das sind natürlich Ea und Tigger. Die Namen sind eben etwas anders in der englischen Version. Hier geht es natürlich noch IA, ja, kommt ja aufs gleiche raus. Tigger heißt, glaube ich, auch einfach nur Tigger. Und wir schauen uns mal etwas um. You wouldn't happen to have any honey lying about, would you? You see, I seem to have run out. Oh yes, good idea, Tommy. Perhaps I should look in back. Also schauen wir noch mal genauer nach. Bother. No honey in here either. Hmm. Eeyore, I can't help feeling that something is missing. Or something other than honey. That is. Perhaps Eeyore has lost something, Pooh. He does seem gloomier than usual today. You'd better find out what it is. Tja, und als alter Winnie der Pooh Profi wusste ich natürlich sofort, was es ist und was könnte es auch anderes sein. Es ist natürlich immer der Schwanz. Pooh ist allerdings nicht so ein Experte und braucht dafür ein paar Versuche mehr. Jetzt aber. Oh dear. What has happened to Eeyore's tail? No, it isn't there. Are you certain, Pooh? Well, a tail is either there or it isn't there. And Eeyore's isn't there. <lacht> Ich muss sagen, EA war irgendwie früher mal so ein bisschen mein Liebling in der ganzen Sache. I, Winnie the Pooh, will find Eeyore's tail. And then we shall get some honey. Now, whenever there are things to do, one can always count on Owl dropping in. I wonder what Owl is holding. Hm, fragen wir doch mal Eule. Ein Stift und Zettel. Perhaps you could write down the thing to do on the notepad, Pooh. Oh yes. <lacht> Find honey. Na, ja, vielleicht nicht exakt das, was wir tun wollen. Aber ich schaue mich vorne gerade mal... Ah, das ging schnell. Ich schaue mich gerade mal nach dem Musikspiel um. Nicht, dass wir hier das Ganze noch verpassen. Diesmal mit Pilzen. Perfect. Now look and listen carefully. Now it's your turn to repeat the sequence. Nichts leichter als das. Was man sagen muss, die Eingabe ist nicht mal sehr präzise, wenn man denkt, man trifft ein Item 
ist das nicht immer so oder man trifft eine Schaltfläche. Aber ich sage mal, das ist halt in Zeiten, wo man äh, ganz andere Spiele gewohnt ist und gerade jetzt für ältere Leute vielleicht auch einfach so ein Punkt, der auffällt. Ich denke, ein Kind, was viel mehr äh, ja, mit, mit viel mehr Ruhe da eventuell rangeht, dem wird das nicht so negativ auffallen. Und tada, ein weiterer Honigeimer. Not exactly, Pooh. Remember, the first thing to do is find Eeyore's tail. Oh, that sounds like a wonderful plan. So the friends decided to write notices promising a large something to anyone who could find a replacement tail for Eeyore. They would ask Christopher Robin to write out the notices and then together they would put them up all over the forest. Congratulations, you've completed this page. Christopher Robin. To read the next page, click on the turn the page button on the bottom right. Christopher Robin wrote out the notices for finding Eeyore's tail. Would you help to put them up around the forest for everyone to see? Aber natürlich sind wir höflich. So. Ganz einfaches Formspielchen. Diese Runde muss ins Ecke gehen. <lacht> Aber nicht in diesem Fall. Ich glaube, auf diesen Seiten gibt es auch keine Minispiele. Congratulations. You've completed this page. To read the next page. Click on the Turn the Page button on the bottom right. Everyone in the Hundred Acre Woods saw the notices and they all came together to meet. Tja, und an dieser Stelle möchte ich mal mein Tablet zücken, denn ich habe da eine Seite geöffnet. Uh, hatte ich schon mal vorbereitet, damit ich euch eine kurze Übersicht zu den Charakteren geben kann. Und zwar ist es auf der offiziellen Disney-Website. Da gibt es äh, winnie-pooh.disney.de und da gibt es dort äh, den Abschnitt Winnie Pooh Charaktere. Und daraus lese ich mal gerade vor. Da haben wir natürlich Winnie Pooh. Winnie Pooh ist ein liebenswerter, gemütlicher Bär, der eine große Leidenschaft für Honig hat. Als nächstes steht da Tigger. Das ist dieser Geselle hier daneben. Tigger ist ein wenig verrückt und immer fröhlich. Er entzückt uns durch seine erst springt dann nachdenken mentalität Dann gibt es hier Ferkel. Ferkel ist das sanfte, mitfühlende und nervöse, nervöse kleine Schweinchen. Dann haben wir Christopher Robin. Dieser da natürlich, der Mensch. Christopher Robin ist der beste Freund von Winnie Pooh, steht Winnie Pooh immer mit Ratschlägen zur Seite. Dann haben wir IA. IA ist der bei allen beliebte entzückend trübselige Esel. Dann haben wir Rabbit. Dieser hier. Rabbit denkt, er sei der schlauste der Freunde aus dem 100 Morgenwald. Ja, also dieser 100 Acre Wood heißt hier 100 Morgenwald in der deutschen Version. Dann haben wir noch Eule. Schwer zu übersehen. Eule wird von seinen Freunden für den klügsten gehalten, ist aber am größten im Geschichten erzählen. Dann haben wir Kenga, die Känguru-Mutter. Kenga ist die herzliche und Kenga ist die herzliche und fürsorgliche Mutter von Ru, dem Baby Känguru. Und dann noch Ru abschließend, der kleine hier. Ru ist ein wilder junger Abenteurer, der alles sehen und ausprobieren will. Ja, so viel zur Charakterübersicht, dass ihr auch die deutschen Namen kennt, auch wenn jetzt hier mit den Englischen hantiert wird. Nur noch mal zur Auffrischung. Und das sind natürlich auch die Namen, die ich von früher so kenne. So, und dann geht's jetzt weiter. Christopher Robin explained that their dear friend Eeyore had lost his tail. Do you suppose we could help Eeyore find a new tail? Everyone thought that was a wonderful idea. In fact, they would have a contest and give a prize to the winner. Would you help the friends decide what the prize should be? Und wieder eine kleine Zuweisaufgabe. Zuvor mache ich mich aber auf die Suche nach dem Honig. Also beziehungsweise nach der Bonusaufgabe. Oh, ich finde sie aber tatsächlich nicht. Ah, doch. Es ist die Zählaufgabe natürlich, wie wir bereits hier auf der rechten Seite sehen konnten. 
Oh, die darf ich aber leider gerade nicht machen. Ich muss erst die Hauptaufgabe abschließen. Das ist aber natürlich machbar. Na? Muss ich noch was tun? Achso, ich muss quasi die Vorschläge unterbreiten noch. And finally, everyone agreed with Pooh. The prize would be a large pot of honey. <lacht> think, think, think. What would make a very special tale for Eeyore? There are some clues hidden on this page. Would you help Pooh find them? Basteln wir also die Uhr zusammen? No hurry, Pooh. Just take your time. Take my time. <lacht> What a wonderful idea. Congratulations. You've completed this page. Sehr schön, aber bevor wir... Next page, <lacht> click on the turn the page button on the bottom right. Bevor wir weitergehen, machen wir natürlich noch das Zählspiel. Well done. Well done. Perfect. Oh, jetzt äh, steigert sich der Schwierigkeitsgrad. Well done. Und tata, es hat sich gelohnt. Natürlich bekommen wir einen Honigpot. Pooh replaced Eeyore's missing tail with his Pooh Koo Clock, won the contest and was given the Honey Pot. Hm. Und falls ihr euch wundert, theoretisch beim ersten Mal durchspielen erhält man für jede gelöste Seite noch einen Honigpot. Bekomme ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich das Ganze schon mal gemacht habe. Allerdings hatte ich beim ersten Durchspiel nicht all die Nebenaufgaben gemacht, weshalb ich dafür noch Punkte bekomme. Ich weiß nicht, wie es dann in den späteren Leveln ist, wo ich dann auch die... I think we both won this prize. Oh. Ja, ich weiß nicht, wie es dann in den späteren Leveln ist, wo ich auch schon die Bonusaufgaben gemacht habe. Eventuell können wir die dann überspringen. Unfortunately, as Eeyore sat down, the tail Pooh had found for him was crushed. And as Owl pointed out, rules are rules. So Pooh was no longer the winner of the contest. Hm. Armer Pooh. Aber hey, Ferkel. Piglet thought they should give Bloon a try. Dann helfen wir, <lacht> helfen wir mal Ferkel. But that didn't work either. And so they tried a great many things. They tried and they tried and they tried and they tried until they had run out of things to try. Hm, aber Kinga hat vielleicht eine Idee. Ah, but then Kanga had a lovely idea. Eeyore could use her knitted scarf for a tail. It fit perfectly. Oh, bother. My tummy is feeling a little past breakfast. And on toward lunch. Congratulations. You've completed this page. To read the next page, click on the turn the page button on the bottom right. Okay. Pooh left feeling unsatisfied and a little out of sorts. He walked into the wood alone. I wonder if there's any honey nearby. Would you help Pooh search the wood? How lovely. Ich schaue mich natürlich erstmal wieder nach Bonusaufgaben um. Und tada, da ist die Zielaufgabe. 
Aber wir können natürlich auch hier noch interagieren. I wonder what's inside. Oh my, it's a beautiful butterfly. Hm, haben wir denn dem Schmetterling beim Schlüpfen geholfen? Und da hinten ist Ruhe. Hello there. Hello there. Mit dem können wir allerdings nicht allzu viel tun. Und mit dem Schmetterling auch nicht. Gut, ansonsten gibt es ja eigentlich nichts groß zu machen. No honey here. Hm. Not here either. But I wonder what that is. Schauen wir uns mal die Schlaufe genau an. Interesting. Naja, nicht unbedingt interesting, aber wenn er meint, Geschmäcker sind ja verschieden. I shall follow it to see where it leads. Oh, it's in your tail. Oh, what's left of it? I'm sorry, Eeyore. Such a nice tale, too. <laughs> Pooh wasn't sure what to do next. Would you help him decide? Ich bin für Christopher Robin. Das ist immer eine gute Wahl. Christopher Robin? Oder aber vielleicht Honig. Honey. Oder aber doch Honig. Honey? <lacht> oh, of course. Christopher Robin will have some honey. He loves to share. Especially with me. <lacht> Congratulations. You've completed this page. Sehr schön. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. Ja, und da sind wir an der Stelle, an der ich gemerkt habe, aha, das ist eine Geschichte, die ich von früher als Hörbuch kannte. Denn das Ganze kam mir doch ziemlich bekannt vor. Aber wir schauen uns natürlich erstmal ein bisschen um. Und hier draußen brummt ein Auto an uns vorbei. Oh, es ist ein Kürbis. Oh, es ist eine Brille. Die Bee aus der Box. Aber wir sehen, es gibt nichts weiter zu erreichen dadurch. Deshalb... Christopher Robin. Hmm. Are you not there? Perhaps Christopher Robin hasn't heard you, Pooh. Maybe you should try making some noise. Also das Ganze noch mal. Doesn't seem to be anybody home. I wonder where Christopher Robin went. Just then, Pooh spotted a note. <laughs> I did? <laughs> Certainly. It's there at your feet. Maybe you need a little help. Would you help Pooh find the note? Aber natürlich. No. 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 Er klingt doch schon ein bisschen genervt. <laughs> Aha. Oh. Well, it's a good thing I noticed it. Otherwise, I wouldn't have seen it. <laughs> Genius. Pooh was puzzled by the note, even more so than usual. And even more than that. Congratulations, you've completed this page. Juhu! Und normalerweise wäre dann hier auch so ein Honigtopf-Symbol. Aber wie gesagt, das ist nur beim ersten Durchspielen der Fall gewesen. 
Click on the Turn the Page button on the bottom right. Soon everyone arrived, which Pooh was rather glad of, as he had just decided to go to Owl's house, hoping that Owl could help unpuzzle him. Pooh saw that Eeyore had a new tail, a chalkboard. Owl had found the tail and received the honey. Oh, that is a very fine-looking pot of honey you've got there, Owl. <laughs> Owl noticed the note in Pooh's hand. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die anderen Charaktere nicht sprechen, denn ich bin bei EA zwar nicht sicher, aber all die anderen Charaktere konnten auf jeden Fall sprechen. Schade, schade. When Owl read the note, he found something curious. It said, gone out, busy Baxen. Owl thought that meant Christopher Robin had been captured by a creature called the Baxen. But what's a Baxen? Think, think, think. Hmm. Ich bin hierfür. Oh. Oh. Hm, die Aufgaben verstehe ich immer nicht, wozu die im Detail da sind. Oh. Owl, what does a Baxen look like? Hm. Jetzt sollen wir ihm die Tafel geben, aber zuvor möchte ich mich noch etwas umschauen. Congratulations, you've earned one honey pot. Sehr schön. Wunderbar, und da ist das Tonspiel. Shall we play a game? Gut. Perfect. Now look and listen carefully. Now it's your turn to repeat the sequence. Perfect. Uh, ich hab schon wieder gerade. Sorry, but that's not yeah. quite right. Try to remember the order. <sighs> Wie schaffe ich es? Wie schaffe ich das denn zu vergessen? Beim ersten Mal durch bin ich das nicht einmal falsch gemacht. Juhu. Oh Mann. Now it's your turn to repeat the sequence. You're right. Well done. Sehr schön. Und ich hatte mich beim ersten Durchspielen schon gefragt, wie die das wohl machen, ähm, wenn ein Kind, beziehungsweise in dem Fall <lacht> ich, äh, eine falsche Frage oder äh, die Frage falsch beantworte, beziehungsweise die Aufgabe falsch löse. Und denn ich, also, denn ich dachte mir so, das wäre ja aus rein pädagogischen Gründen etwas hinderlich oder etwas kontraproduktiv, dann irgendwie zu sagen, nö, du kriegst jetzt den Honig nicht, du hast versaut. Aber dass man einfach noch mal anfangen kann, finde ich eine schöne Lösung, so dass man es immer wieder probieren kann. Hm. 
Owl explained that a Baxin was a horrible, ferocious creature that breaks your toys, puts holes in your clothes, and steals your honey. Steals honey? Oh dear, we must save Christopher Robin. So Rabbit came up with a plan to trap the Baxin and rescue Christopher Robin. The friends would collect items that Baxins like and leave them in a trail to a deep, deep pit. When the Baxin fell in the pit, Christopher Robin would be safe. Hm. Was für ein Plan. Congratulations, you've completed this page. Sehr schön. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. While Rabbit and the others were off gathering the Baxen's favorite things, Pooh found a perfect place to dig the pit. Would you help Pooh set the trap? Unsere erste Wahl ist dabei natürlich eine Schaufel. Das kannst du natürlich ausklein und fixieren. There now. Oh, but something is missing. Ah, ich bin für die Socke. Die Brille? Oh. Ja, aber Honig ist immer eine gute Lösung. Honey. Of course, a pot of honey. <lacht> The Baxen is sure to want that most of all. Aber natürlich. Bevor wir den allerdings platzieren. Do you know where there might be some honey, little spider? Und an dieser Stelle sehen wir hier, es sind tatsächlich schon diese Spiele freigeschalten. Ich bin also mal gespannt. Wir müssen es mal probieren, ob ich die noch lösen kann, um Honigtöpfe zu bekommen. Gibt es auf jeden Fall Spielzeug zu finden? Hm. Kann ich hier noch auch was tun? Where does the wind come from? Where does the wind come from? Es sieht nicht so aus, als ob ich noch was tun könnte. Hm, schade. Gut, also die Baumwipfel brauche ich nicht noch mal zu begutachten. Da gibt es auf jeden Fall nichts. Na gut, dann probieren wir mal das Spiel und mal schauen, ob es dafür noch Punkte gibt. Hm. Hm, und tatsächlich gibt es kein Honigpot mehr dafür. Das soll also heißen, wenn es zukünftig nochmal solche Symbole hier gibt, brauchen wir die nicht mehr anzuklicken, denn offenkundig habe ich dafür schon die Punkte erhalten. I think I'd better taste it first. Empty. Only the sticky parts left. Well, it certainly fooled me, so it's sure to fool the Baxen. Oh dear, I've made a bit of a mess, haven't I? Yes, Pooh. Perhaps you could clean up the dirt pile before you go. Eine wunderbare Lektion, immer schön. Oh my, you have lots of doorways, don't you? Immer schön den Dreck wegräumen. Oh my, you have lots of doorways, don't you? Ich versuche noch mal. Oh my, you have lots of doorways, don't you? Ich glaube, das ändert nichts daran, ob ich den jetzt hier mehrmals anklicke. Da wird sich nichts tun. 
Congratulations. You've completed this page. Sehr schön. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. So, ich denke, hier können wir nichts mehr tun. Also, weiter geht's. Hm. Now that the friends had gathered the Baxen's favorite things, it was time to set them along the trail to lure the Baxen to the trap. Would you help place the items along the trail? Aber klar doch. Wer hier einen Monitor mit schlechten Kontrastwerten hat, <lacht> der ist aufgeschmissen, weil dann erkennt man es wahrscheinlich wirklich ziemlich schlecht. You've completed this page. Hm, sehr schön. Gelegenheit, mich etwas äh, gemütlicher hinzusetzen. Na, worüber finkt er denn? Er finkt natürlich <lacht> über an den Honig bzw. über das Bienennest, aber wir wiederholen mal It's a beautiful butterfly. Unsere Taten. It's time for lunch. Very nice. Very nice. Very nice. Mhm. Mm oh, eine Raupe. Mit der wir nichts tun können. Schade. Und gibt's hier noch was? Da passiert auch nichts und auch ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr zu sehen. I was. Oh, yes, I was. <lacht> And it had something to do with honey, I think. Piglet, could you come here, please? Now, don't worry, Piglet. <laughs> I've thought this plan through. Hmm, sicher hat er das. <laughs> Bother. I don't remember thinking that through. No, it's no use. Oh, think, think, think. I know. I shall have you down in just a moment, Piglet. Nah. Hang on, Piglet. I'll just try again. <laughs> Hang on, the Boston Zinner. Almost there. Oops. No plan, Piglet. Run. Sehr schön. Congratulations. You've completed this page. Juhu. To read the next page, click on the turn the page button on the bottom right. Hm. An dieser Stelle habe ich wohl beim letzten Mal das Musikspiel nicht gefunden. Deshalb schauen wir uns noch mal um. Do you know where there might be some honey, little spider? Mhm. Mm mhm. Mm <lacht> ah, das hat man schon schon. Where does the wind come from? Das gehört zusammen. Where does the wind come from? Oh my. You have lots of doorways, don't you? Ich doch jetzt... Oh my. You have lots of doorways, don't you? Ich probiere jetzt doch mehrmals äh, das Viech mal zu schnappen und mal schauen, was passiert. Oder ob was passiert. Ich werde es so drei, vier Mal probieren. Oh my. You have lots of doorways, don't you? Oh my. 
You have lots of doorways, don't you? So, das waren jetzt viel mal. Ich denke also, da wird nichts passieren. Ah, hier ist doch das Musikspiel. Shall we play a game? Ah, okay. That was very good. Now look and listen carefully. Now it's your turn to repeat the sequence. That was very good. Ich glaube, es ist auch ein Frühstück von Mozart. Right. Oh nein, das war natürlich nicht mein Ernst. Juhu. So, jetzt können wir aber ganz normal weitermachen. about that time of day time to stop for lunch i'm sorry Pooh, but rabbit's plan does not include a lunch stop after all christopher robin must be found perhaps you should try thinking of him instead of honey oh das könnte aber schwer werden christopher robin Christopher Robin. Oh, it worked. Much better. Oh, mm. oh there's honey here. Yum. And there's honey there. Yum, yum. Well, look, Tommy. There's honey everywhere. <laughs> Pooh was so hungry that he imagined everything he saw had turned to honey. Even his friends. Can you spot Pooh's friends in all the gooey, sticky honey? Nikla. Owl. Rabbit. Roo. Tigger. Kanga. Ooh, puddles and pots and pitchers. All made of gooey golden honey. And all of it for me. <laughs> om nom 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 nom. <laughs> I am thinking what you're thinking. <laughs> After you, Tommy. Soon after Pooh found himself at the bottom of the Baxen trap, Rabbit found himself passing by, and he heard a loud thud. Rabbit carefully approached the trap to see if they'd caught the Baxen. Hello? Is anybody there? Congratulations! You've completed this page. Hmm, sehr schön. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. <laughs> Rabbit had an idea as to how to rescue Pooh. He instructed everyone to hold on to Eeyore's anchor tail, and with a heave and a ho, they tossed it into the trap. However, as everyone was hanging on so tightly, they forgot to let go. And so Rabbit, Eeyore, Kanga, and Roo ended up at the bottom of the trap with Pooh. Das reimt sich und was sich reimt ist gut. Oh, how nice of you to come and keep me company. It was getting rather dark and lonely down here. 
However, not all of Pooh's friends fell into the trap. Piglet was not there, which must mean he was still up above. Would you help Pooh get Piglet's attention? Na klar. Pooh made such a racket, it could be heard all over the hundred acre wood. Oh, hello Piglet. Have you come to rescue us? Being a rather small animal, Piglet was frightened of being alone and wished he could join everyone at the bottom of the trap. But he did his best to be brave. For now, it was up to Piglet to save the day. Ferkel rettet den Tag. Congratulations, you've completed this page. Hm, ja, dazu müssen wir auf die nächste Seite. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. Piglet bravely ventured into the wood to look for some way to help. Soon he found a wagon with something useful inside. Would you show Piglet the something useful? Ja, das kann ich tun. Allerdings möchte ich erstmal nach dem Zählspiel suchen. An welcher Stelle war jetzt hier noch was? Obwohl, doch hier vorne war irgendwo noch. Ha! Da ist das Zielspiel! Shall we play a game? Well done! Well done! You're right! Perfect. Sehr schön. Und damit können wir drei neue Bilder freischalten. Und ich denke, ja, damit sollte es das auch sein auf dieser Seite. Do you know where there might be some honey, little spider? Oh, that's a lovely flower, Piglet. But uh, perhaps we need something longer. Hmm, probieren wir es mit dem Ast. Well, that branch does seem to be long, but not quite long enough. Hmm, zu schade. Piglet set out again, but the fog became so thick that he couldn't go any farther. You don't suppose that's the Baxen hiding in the fog, do you? Would you help Piglet find out? Nikla. Oh, it's not the Baxen at all. It's only Bloon. Tja, ja, dieser Ballon hat einen Namen, und zwar Bloon. Bloon wie Balloon. Oh oh. Er ja, weht weg. Ha. <lacht> Congratulations, you've completed this page. Ach, was ich noch anmerken wollte, äh, falls euch wundert, warum das so eine komische Auflösung hat. Man kann das Spiel leider tatsächlich nicht auf Full HD stellen. Es steht jetzt auf 1300 irgendwas mal 760, also in der ganz kuriosen Auflösung, die ich sonst nie verwende. Aber das war das höchste der Gefühle. Das nur mal zwischendurch. Oh dear, 
Now even Bloom was gone. With no one left at the top of the trap to help them, everyone sat at the bottom and wondered what to do. Tja, aber natürlich wissen wir genau, was zu tun ist. Nämlich den Eimer Honig anklingen. Think, think, think. Oh, Honeypot. I don't suppose you know a way to help us. Do you? Hm, es ist der Clown. Perhaps not. Das Windrad vielleicht? No, I don't suppose that will help. Dann ist es natürlich der Regenschirm. Perhaps not. Pff, also eine Leiter. Ich bitte euch. Then, who had an idea? I did. Oh, <lacht> yes, I did. And so they all used the letter ladder to climb out of <laughs> the letter ladder. Congratulations, you've completed this page. Yes, yeah, sehr schön. To read the next page, click on the turn the page button on the bottom right. Und seid unbesorgt, wenn ich diese Spießen hier nicht jedes Mal mache, da ich jetzt wie gesagt schon die Honig einmal habe, ihr verpasst gar nichts, das ist immer das gleiche Schema, immer mal mit ein paar anderen Figuren, aber am Ende hält es einen nur auf und ist nur für die Punkte gut. Now it seems that Bloon had found Christopher Robin who was out searching for his friends. Together they made their way to the pit. Oh, Christopher Robin. <lacht> We thought the Baxen took you from us. Und natürlich kann auch Christopher reden. Christopher Robin was confused. He didn't know anything about the Baxen. Aber in dem Spiel kann er eben leider nicht sprechen. Oder er spricht zumindest nicht. Er kann vielleicht, aber vielleicht möchte er nicht mit uns sprechen. Vielleicht ist er genervt, hat er einen schlechten Tag. Wer weiß das schon so genau. But isn't that what you wrote in your note? See, here it is. Christopher Robin explained that it had all been a misunderstanding. Now that it was autumn, the school year had begun. His note was simply to say he had gone out and would be back soon. Tja, und in der deutschen Hörspielvariante war es eben so, da stand dann äh, bald zurück und das Monster, das vermeintliche, hieß dann bald zurück. Also eine sehr ähnliche Geschichte und äh, daher kannte ich das Ganze bereits. As Christopher Robin was safe and sound, Rabbit wanted to give a reward to the good friend who got them out of the pit and help them find Christopher Robin. Oh. And with that, Rabbit presented the honey pot to Bloon. Tja, Ehre dem Ehre gebührt. Who watched as Bloon took the honey pot higher and higher? until it was out of sight. Oh, mother. Congratulations, you've completed this page. To read the next page, click on the turn the page button on the bottom right. As Pooh continued searching for honey, He got hungrier and hungrier and hungrier until he found himself at Owl's house. Und seht her, was dort ist, aber dazu gleich mehr. Oh, I hope Owl has some honey I can borrow. Perhaps I should ring the bell instead of knocking. 
Hmm. That bell rope reminds me of something. Hm, ein Schnürsenkel vielleicht? Ah nein, Zauberhut natürlich. No, I don't suppose that will help. Ein Fußball vielleicht? No, I don't suppose that will help. Ich wüsste nicht, wie das mit I im Zusammenhang stehen könnte. Ding dong. Excuse me, Owl, but I think I shall return this to my dear friend Eeyore first. Oh, bother. Congratulations, you've completed this page. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. Es ist ein bisschen nervig, dass er das nach jeder Seite erzählt, aber für Kinder vielleicht angebracht. Ignoring his tummy's desperate pleas, Pooh took Eeyore's tail directly to Christopher Robin's house. Would you help to hammer Eeyore's tail back on? Hm. Dann tun wir das doch mal. Das Spiel habe ich auf dieser Seite anscheinend auch schon freigeschaltet. Deshalb widmen wir uns direkt ja. Autsch. Perhaps you should test it out, Eeyore. Oh yes, that looks just right. All the friends gave Pooh the grand prize for finding Eeyore's real tail. Can you find where the grand prize is hidden? Hmm, vielleicht sind da Ferkel. <laughs> Thank you all ever so much. <lacht> Und truf den Deckel. Congratulations, you've completed this page. To read the next page, click on the Turn the Page button on the bottom right. Pooh, you did a very important thing today. I did? Oh yes, <laughs> I did. But, um... What was it? Think, think, think. <lacht> Na. Verklickt. <lacht> Congratulations, you've completed this page. And now, I don't think I shall be hungry again for a good long while. Oh, <sighs> bother. Tja, sehr schön und das war auch schon unser kleiner Ausflug in meine und vielleicht auch eure Kindheit. Ja, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, eine kleine nette Geschichte für Kinder wahrscheinlich sehr unterhaltsam und dann wird das Ganze wahrscheinlich auch etwas länger dauern. Ihr habt gesehen, äh, teilweise, <lacht> wenn man nicht aufpasst, dann können selbst die kleinen Minigames mal fehlschlagen. Aber alles in allem natürlich äh, super machbar. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie das ein Kind wahrnimmt. Aber ja, 
Ich habe leider jetzt kein äh, kleines Geschwisterchen, was ich hier mal daneben hätte setzen können. Das wäre auch sehr interessant gewesen. Äh, ja, schade. Gut, jetzt lassen wir noch ein bisschen die Credits durchlaufen. Und ansonsten war es das erstmal. Ihr habt jetzt auch noch einen kleinen Einblick bekommen, wie die Charaktere hießen. Äh, wie also eine kleine Geschichte damals verlaufen ist. Ich glaube, der Klassiker mit dem fehlenden Schwanz von IA ist natürlich auch fast immer mit dabei gewesen, sofern ich mich zurückerinnern kann. Und natürlich die kleinen Lügengeschichten von der Eule, der sich nicht eingestehen möchte, dass er vielleicht doch nicht so schlau ist, wie er immer tut. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich denke, das Ganze war doch eine recht runde Sache in etwas über einer Stunde. Ich denke mal eine Stunde, zehn Minuten werden es wieder grob gewesen sein, wie bereits bei meinem ersten Versuch. Und na gut, diesmal habe ich dafür ein bisschen Zeit gespart, weil ich nicht alle Minigames nochmal machen musste. Wir warten jetzt nur, bis die Credits hier durchgelaufen sind. Ich hoffe, ich finde dann die Stelle, an der das Ganze wieder neu losgeht. Dann zeige ich euch nochmal gerade diese Ausdruckbilder bzw. die Ausmalbilder, die man sich hier freischalten kann. Und das ganze Spiel hat anscheinend auch einen Vorlesemodus. Auch da können wir vielleicht nochmal kurz reinschauen. Den hatte ich mir bisher noch nicht näher angesehen, aber ich schätze mal, dass dann einfach die Geschichte nacheinander weg erzählt wird. Vielleicht auch schön für Kinder, leider eben nichts für deutsche Kinder, es sei denn, man hat sein Kind direkt so groß gezogen, dass es Englisch versteht. So, ich glaube, geht es jetzt schon neu los? Ich glaube nicht. Das Ganze basiert auch, glaube ich, auf, einer, auf einem echten Buch, also von so einem stinknormalen Buch. Daher auch der Stil, äh, daher ein bisschen entlehnt, aber ich bin mir da leider nicht ganz sicher. Und jetzt gehen die Credits neu los, deshalb raus hier. Und was ist denn das hier gewesen? Das möchte ich mir gerade nochmal anschauen. Ach so, das sind die Credits, okay. Dann schauen wir doch noch gerade hier. Hier gibt es diese Ausdruckbilder und da könnt ihr euch mal kurz anschauen, was es da so gibt. Ursprünglich sind die alle so ein bisschen grau unterlegt. Und wenn man dann die Punkte dafür ausgibt, dann färben die sich und man könnte dann wahrscheinlich hier den Drucker öffnen und das Ganze ausdrucken. Das mache ich jetzt mal nicht, damit sich die Aufnahme nicht beendet. Und wir schalten hier mal ein bisschen durch. Und es ist auf jeden Fall schön gezeichnet. Der alte Zeichenstil. Immer schön anzusehen. Hier IA mit den verschiedenen Versionen. Und hier seht ihr, aha, wir können also noch was freischalten. Ich habe auf jeden Fall aber immer noch drei Honig einmal übersehen. Schade, wir können nicht alle Bilder freischalten. Da hätte ich an mancher Stelle vielleicht doch nochmal etwas genauer nachklicken sollen. Aber was soll's. Das war es soweit von mir. Jetzt schauen wir nochmal. Read to me. Das wird dann wahrscheinlich dieser Erzählmodus sein. Wir hören mal rein. Chapter 1 In which Winnie the Pooh has a very important thing to do. As the sun rose over the hundred acre wood, Pooh leapt out of bed and... Oh, uh, uh, I say, uh, Pooh. Ja. Genau, also ihr seht, ohne dass ich jetzt hier interagiert habe, geht dann die Geschichte einfach weiter. Es ist also quasi der Vorlesemodus der genau gleichen Geschichte mit genau den gleichen Dialogen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen nochmals. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. In nächster Zeit kommt vielleicht nochmal andere, etwas ähm, ungewöhnliche Projekte für den Kanal. Mal schauen, wie ich das Ganze so umsetzen werde. Ich habe da so ein paar Ideen gesammelt. Das war erstmal von diesem Projekt, von diesem Spiel. Ich bin der Nick, bedanke mich fürs Zusehen und freue mich natürlich über Kommentare, Bewertungen etc. Bis zum nächsten Mal und tschüss.